他这种情况比较危险的，回去之后一定要好好注意休息，千万不能着凉。虽然大出血止住了，但可能啊会影响到下一次的受孕。恢复以后好好养着，别再有下一次了。谢谢医生，会处理的。老文，你公司不是有事儿吗？哎，你带陈云轩回老家的时候，你是怎么答应他的？你说你会保护他，不让他受欺负，结果呢？你是这么保护他的吗？我表姨不是故意的，他不知道。你还是不是个人呢、啊？你这个时候了，还在替你家亲戚辩解？老文，你们一个两个的，要我怎么样啊？让我把我表姨送到派出所去吗？现在事情已经这样了，孩子都现在在追究责任，还有什么意义、啊？还能挽回什么吗？林浩，这是你的态度，这就是你的态度是吗？你孩子没了，没的是你的孩子。现在你的女人躺在里面，你反过来还在替你亲戚辩解。秦轩是瞎了吗？才跟你在一起？林浩，你根本配不上。你以为我不关心轩轩吗？两个都是我最亲的人，你让我怎么办？小陈回来了，表姨来了。哎，哎，大哥，大哥呢？哈哈，这买的也太多了吧？表姨虽然是远亲，但从小把你带大，所以我们对她好呢，也是应该的。再说我们都已经订婚了，到了。嗯，表姨。小姨，哎，哎呀，耗子回来啦！哎呀，人回来就好，买这么多东西干什么？多浪费钱！都是轩轩买的。小姨好，燕窝子。啊，哎，走吧。轩轩呐，耗子爸妈走得早，家里也没别的亲戚了。我把他带大也不容易，本来你们俩在一起呢，我就不同意。你连大学都没上我，我那配不上我们家耗子。可是让耗子喜欢你呢，我也就不说什么了。表姨，轩轩是运动员，那不就是没上过大学吗？你既然跟耗子在一起了，是不是就得买房子？你这样，回去跟你爸妈说。这买房的钱可得他们出。谁让他女儿没上过大学？小姨，去。轩轩，轩轩，我表姨她就是说话太直，没跟那一般见识。轩轩，轩轩，哎呀，非要我们家耗子干什么呀？轩轩，轩轩，耗子，我不是故意的。<笑>回来了，进来吧。进来吧。啊，来，我来看看耗子。还有你，表姨也挺想你的。表姨好。嗯、哎呃，我刚刚按那个密码，这门。表姨觉得这密码太麻烦，记不住，我改成了六六六八八八，好记一点。哎，对。是，行、啊，表姨觉得方便就好。这次表姨来正好有事要办，听说我们买了新房子，就顺路过来参观一下，住个两天就走。哼，本来不想麻烦你，耗子说你们家有两间房，你说这儿的酒店住一晚上小几百呢，犯不上是不是？这钱还不如留给你们做点好吃的。是，住我们这儿多好，还省了酒店钱了。正好我们浩浩平时也忙，表姨还能做点好吃的给我们。那是，哟，我锅开了。大哥，好嫂子吃口红，我觉得它好好看，给我也买一支吧。丽丽，怎么随便拿你嫂子东西啊？啊、嗯，没事。你喜欢吗？喜欢送给你了。那不要了，你都涂过了。
，表哥，给我买只新的吧。啊，那个呃，刚刚回来还没洗手是吧？嗯，马上吃饭了，先洗个手吧。好啊，我去洗个手。你跟我来一下。你要上厕所吗？没没没没，我我叫你们吃饭，<笑>我们一会儿就来。<笑>怎么了？嗯、我表姨在习惯上是有点问题，这几天你要受委屈了。表姨他们过来，你为什么提前不跟我说一声啊？他们突然来，我也吓一跳。如果你不喜欢的话，吃完饭我就让他们住酒店去。我倒倒不是这个意思，毕竟你表姨也是我表姨嘛。你不生气？我不生气。天哪！我居然找到了全世界最善解人意的女朋友。啊，哦，嗯、呃，但是我我还是有一点点怕表姨，还有你那个表妹，你能不能跟她说一下，让她平时不要乱动我的东西？没问题，我保证。你能不能再跟我保证一件事情？他们在我们这儿最多只能住两天。而且，不能影响我们的生活。嗯，没问题。就两天，我保证。那说好了。想好了吗？要去恒天报复铁儿那帮贱人。我也就逞逞嘴快，我一没有甲方经验，二又年资浅，郑总是疯了吧？才把恒天那么重要的招商位让我做。那你不喊？我就是吓唬吓唬陈茉莉，以她的智商，肯定好几宿舍跑掉。哎，那你想好了吗？怎么对付铁儿的封杀令了？总会有办法的。你们别担心。喂，老板，我跟你说，我现在这儿有一个特别好的一个主意。我跟你说，哪儿回事啊？啊，让你不要骚扰你妹妹。你。文文，那个妈妈上次跟你说的那个男孩子，什么时候啊？有空啊？见见。我最近呢，工作上遇到点麻烦，没有心情见。哎，文文，怎么了呀？是不是单位有人欺负你啊？文文，我跟你讲过多少次了，做的不开心就不要做了，家里又不赏你这一口吃的，别搞得那么累，好不好？文文，那个，呃，你呢？现在啊，呃，把时间定下来，见一见这个男孩子。这个男孩子真的。而且妈妈跟你说啊，结了婚，你的压力一定会小得多。王美丽，你不要总给你女儿介绍乱七八糟的人，好不好呀？我什么时候见到乱七八糟的呀？我看你是不想嫁女儿，对不对？没事，我怎么……啊、哦，我还有事，我先挂了啊。虽然工作能力很强，但是你太高调、太张扬、太自我了。你作为一个员工，只能成为一个强有力的武器，而永远成为不了一个出色的领导者。你的前同事说你个性张扬、独断独行，没有团队意识。你怎么就对自己的名声这么不上心呢、啊？现在留在这儿的人是我，这次
，你真的是一个彻头彻尾的失败者。为什么大了？反而很多事情是自己没有办法控制。李总，你也早点休息。李总，你怎么还没睡啊？起来上厕所。你今儿还睡这儿？我这还没弄完，这是方便。请问你有预约吗？你找谁啊？你是新来的吧？王太太，您来了。怎么回事啊？没关系，小姑娘啊，这个口红对你来说太老气了。这是最新款的豆沙色，最提气了。谢谢老板娘。忙什么呢？可好久没来公司了，我们都想您了。儿子最近工作忙，我就没空做了。这款香水呢是新出的，味道特别沉稳，我多买了两瓶，你试试。哎呦，谢谢老板娘。对，王总和秘书还在里面开会呢。王总换秘书了？哦，对，上个月小王辞职，就换了个新的。还挺洋气的嘛。都叫英文名了。嗨，现在这年轻小姑娘都喜欢这个。呃，那您没什么事，我先忙去了。嗯，好，谢谢啊，没事。嗯。明天晚上七点钟在江州大厦，您和陈董还有王董有一个董事会议。晚上十点和国外还有一个视频会议。后天早上的八点，您约了李董来公司开会。李仁，小秋。我介绍一下，这是我太太景之秋。王太太您好，我是王总的秘书 Lisa。Lisa， 你觉得冷啊？不好意思，我刚从外面进来，有点热，要不……哦，没事没事，王总，那我先走了。我没来公司，发现公司招了不少新人啊。新的商场要开业，来了一些新的人。刚才那个秘书挺年轻的，身材也不错，带出去应该挺有面子的吧？你来有什么事吗？老婆想老公了，不能来看见你、啊。你快坐在椅子上去，别影响我工作。看看我。今天有没有什么变化？好看。哎，你就不能仔细看看我吗？我换了全新的口红色号。嗯、你干嘛呀？这怎么回事、啊？我都已经
跟陈姐交代好了，不会有人进来的。我就交代了。你这不胡闹吗？你交代过，但是没人进来，这破地窗啊！蒙谁呀、啊？这进不了破地窗，看不见的。我别闹了，啊啊啊！没事吧？啊，我都没睡过。啊啊！你起来了。啊啊！你这不是捣乱吗？摔着了吧？你真没情趣，讨厌。喂，你好，是美容院吗？帮我约一个下午一点半做美容护肤，做脸。哦不，做全身。你吃的吃几碗了都？第二碗上山，你给你点个留意吧，那他妈没有了。我走，你赶紧赶紧的，你等我赶紧上街那个。这味道，这吃多少饭了？这我让你赶紧补，我吃了。买买橘子，赶快赶快赶快赶快！这都快中午了，你说这小陈怎么还不起？你也不管管他。年纪小，难睡。还小，都三十大几的了，小气小气。哎，昨天我跟你说那个钱，放心吧。后天，后天我就给表弟转三万块钱过去。<笑>我就是我们耗子家恩情，还记得小时候你又骗我！你说表姨会来看我们的新房子，现在他又来借钱，上个月借的两万块钱还没还呢。老家要起房子，那也是没办法的事啊。那再上个月借的两万块钱呢？那是救命钱啊！我表姨夫的腿摔断了，我给点营养费也是应该的呀。你怎么知道的？我没跟你说过。你翻我手机了？我查你手机怎么了？你骗我还有道理啊？不是。那是我自己的积蓄，我帮一下老家的亲戚不行吗？我真的是心疼你，啊！我现在没有工作，我也没有收入，你一次一次把钱都送出去了，我们拿什么结婚啊？好了，表姨他们辛苦了一辈子了，现在我有出息了，帮帮他们，没问题吧？你也不想我做一个忘恩负义的人吧？哎，这。射死你个大冬瓜！让你们每个月来我家借钱。你们家林浩远房亲戚怎么跟你亲戚一样？每个月都来，来的还挺准时，每次还得吸点血水。我不是气他们家亲戚，我是不爽林浩总是骗我。那你能怎么样？让他跟你实话实说，你就不生气？我气呀、啊！但是我们家林浩人太好了，他心软，不懂得拒绝别人。那你就跟他们摆黑脸。不要是甩脸子，林浩会不高兴的。拿出你打靶子的魄力，他们家哪有靶子那么好打呀？是啊，我们家呢确实对林浩家有一些意见，但是在陈教授的心目中，林浩真的是既有骨，他坚信他未来会一直飙升，一路飘红。但是我呢，就是个垃圾骨，能被金主爸爸持有就已经要感谢了，所以你就应该牢牢抓住这个既有骨，赶紧办事吧。我们又不着急，大姐你三十三了还不着急啊？那金油谷怎么说？现在社会进步了啊，别老是结婚结婚那么老套的。我跟林浩感情好着呢。行了，我这个单身狗没有权利劝你，我得去找猎头了，找工作。亲爱的，是这样的，我实在是不想看见他们，我就去你那儿亲近亲近，你就收留我一个晚上，把你的坐的劲儿给我收起来，对付你家林凤凰去。注意吧，明天我要出去。那我
我们现在去哪儿啊？做完保养，皮肤状态就是不一样。老公，你今天几点回来啊？怎么了，老婆？我妈，她想小哲了，想晚上小哲在那边住。问你什么事儿？想问你今天晚上有什么安排吗？啊，那你等我忙完，我们找一家餐厅。哎，你这数据也不对、啊。小严老公，几点呀、啊？这需要重新算一次。我操我操，这个也不对啊！你们怎么算的呀？重新算，重新算。啊、oh, ， sexy lady。回来了吗？还在开会。撞见鬼了！你家里藏了个南天螺呀？你谁呀、啊？你就是广东吧？你到底是谁？为什么会在我家？不是我报警了？文妈，你回来了！呀，轩轩也来了！那那赶紧的进来，那个尝尝小刘烧的排骨年糕，快点，来呀！说的小莲蓬，分明就是人老四川的老豹子。来，水煮白虾。嗯，好吃吧？嗯，你跟我打招呼就把人领回来，我爸呢？我跟你爸。辛苦啊！来，平台请的男保姆要多少钱？嘿，你，哎，这这,这孩子，你说你这这这这是不懂事儿，这个，呃，行来来来，你你坐下来，坐下来，坐下来，一起吃。我我那个小刘，李阿姨介绍的，啊，工作也很灵光的啊。那个做一个很大的牌子叫什么？哦，小牌子，小牌子，跟 T L 不好比的。哎呀，你看是同行，同行就会有共同语言的，啊，你说，哎，小刘真的太能干了，这一桌子菜啊，都他一个人做的，你说以后哪个小姑娘要是嫁给他的话，真的不要太幸福。老<笑>王阿姨，你过奖了。先<笑>尝尝这排骨。哎呀，哦，我再去拿一双。啊，哎、嗯，好吃吗？啊，哦哦哦，哎、嗯，好，换一双，哎，谢谢。嗯、呃，哎，你好，我叫刘伟，您跟照片上果然一样漂亮。我吃完了。
年糕也不错。来，陈飞轩，走吧。妈，我临时有事儿去趟外地。走啊。吃饱了吗？走啊！啊、哦！阿姨再见啊！哦、王阿姨啊，嗯，管文是不是真生气了？啊，没有，没没没，他不会的。那个，啊、他他他就是卖热气。你这是什么情况？跟王总吵架了？王丽儿出差了，小哲最近在他外公外婆家住。我本来想在你这儿蹭几天住的，你们俩是什么情况呀、啊？逃婚啊？啊？逃难？那现在呢？我要去宁海。哎，宁海好啊，度假胜地，我们一起去。找未来的方向，陪你，太好了，我们三个又聚在一起了。说出发就出发，我这个人呢最擅长给大家安排惊喜了。我记得啊，后天是你三十三岁生日，等着享受惊喜吧。你可以把这件事儿忘了，我不是很想被你安排，等着给你们安排大大的惊喜。哈哈哈哈哈！飞向云霄了。